ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಉಡುಪಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಬಂಧನ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಪಯಣ ಪವರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಅರ್ಚನಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಸತಿನಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಡಿ ಆ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಫೀಲ್ ಬಂತು ಈಗ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಜೊತೆಗೆ situated at the lush greenery coastal beauty and serene surroundings centrally located luxurious living experience superior craftsmanship offering a comfortable 2 and 3 bhk apartments with modern amenities and features fitness centers rooftop infinity swimming pool and community spaces opposite to mgm college urupi archana signature where quality meets class bookings open archana projects शुभारंभती हो समरू सत्यना सौंदर्य के दिन दिन वो सत्यना हृदयता मुदला के सत्यना 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 नैज गुणमट्ट ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಬೆಳಕು ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೈಜು ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾರೈಸ್ತದೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ವಿಂದ ಅಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡುವಂಥ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಟನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾದಂಥ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾದಂತಹ ಜೋಡಿಗಳು ಅದು ತುಂಬ ವರ್ಷದ್ದಿರ್ಬೋದು ಹೊಸ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂಥ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ದಂಪತಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಾಳನ್ನು ಹಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಜಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಬಂಧನ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಪಯಣ ಪವರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಅರ್ಚನಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಉಡುಪಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಕಂತು ಇದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರತಿದ್ದೇನೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗೆ ನನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಾರದು ನನ್ನ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಖ್ಯಾತ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೋಗಿ ಪಿ ಟಿ ಎ ಇರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಹೋಗಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪ್
ಈ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೈಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಈ ವಿನೂತನ ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ತಮಗಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಅಂಗಿ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಹೇಳುದ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅವರ ಪರಿಚಯನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಅವರ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಲತಾ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ ಇವಳು ಮೂಲತಃ ಕಳಸಾದವಳು ಕಳಸಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತನಕ ಕಲಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದ ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲೇ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಕಣ್ಣಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸುವಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ತಾಲ್ಮಾಲಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ವಿ ಅಂದರೆ ವೆಂಕಟರಾಯ ಭಂಡಾರಿ ಇವರು ಇವರ ಜನನ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅವರ ತಾಯಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೊ ಕೂರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಲತಃ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಯಿತು ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅಂದರೆ ವರದ್ರಾಯ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ ಆದರು ಆಗ ಇವರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಪಿ ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎನ್ ಬಿ ಅಂತ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಲೋಂಬಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಅ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದಿನ ಹಾಂ ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಆನ್ರರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿ ವರ್ಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಅದು ಬಾಳಿಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೆನ್ ನೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೋರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಮೇನ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಣವನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಹಾಗೆ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನನ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುದಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಆಚೀಚೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ವ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಅದೊಂದಿತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ದೆ ಹೌದು ಸೊ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಸುಮನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರ ಗಂಡ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನದೇ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಇವರ ಮನೆಯವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೌದೌದು ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹೆಂಗಸು ಆವಾಗ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಥವರೇ ಬೇಕು ಇಂಥವರೇ ಬೇಕು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ನನ್ಗೀಗ ಮದುವೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದೇ ಈಗ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೂ ಕಷ್ಟದೇ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಆಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನವರೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಇಬ್ರು ಇವರು ಇಬ್ರು ನೀವು ಇಬ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ನೀವು ಮಿಡಲ್ ಒನ್ ಸರಿ ನಿಮ್ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆದ ಒಂದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನೀವು ಭೇಟಿ ಆದ್ರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನವಾಗ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು ಸೊ ಅವಾಗವಾಗ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಹೌದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಅವಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಐದಾರು ಸರಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ರಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇವರಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡುವ
ನಾನು ಇವರು ಡಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಗೋ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಲಂಚ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಗ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಏಳು ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ ನಂತರ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಉಂಡಿ ಐ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾಲಿಸುವವರು ಯಾರು ಯಾರು ಅವರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ತಪ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದು ಹೀಗೇನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ಬಂಡರಿ ವೆಂಕಟರಾಯ್ ಬಂಡರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನೀವು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಹೋಗುವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಈ ಕಳಕಳಿ ನಿಮ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವ ಹೆಂಗಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಬರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಯಾ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡೋಲ್ಲ ಈ ಸಂಘ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಬಂದ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾಗೆ ಇದು ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೇಳಿದುಂಟ ಇವರು ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಏನಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವಳು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿದೆ ಆದರೆ ಶಿ ಡಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದು ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಹೀಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಕಳದ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಉಡುಪಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಇರ್ಬೋದು ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ಜನರಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಹೆಂಗಸರು ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಪತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ
ಮುಂಚೆ ಚಾ ಕುಡಿತಿದ್ರು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ರಾಜಿ ಆಗುವವರು ಯಾರು ಅವರೇ ಮದುವೆಯಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಯು ವಿಸಿಟೆಡ್ ಎ ಹೋಮ್ ಅದೇ ಅವರು ಸುಮನ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅವರ ಅವರ ಮನೆ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಯಾರನ್ನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗಿತ್ತ ಅಂತ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿದಿದೆ ನೀವು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಬಂಧನ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಪಯಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿಬಲ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಲೈನರ್ಸ್ ಲೆದರ್ ಸೋಫಾಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೋಫಾಸ್ ವುಡನ್ ಸೋಫಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬೆಡ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಸ್ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಕ್ರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಚಾರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಡೆಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಡೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅವೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ಬೀಟಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಅ ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಟುಡೇ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಲಶ್ ಗ್ರೀನರಿ coastal beauty and serene surroundings centrally located luxurious living experience superior craftsmanship offering a comfortable 2 and 3 bhk apartments with modern amenities and features fitness centers rooftop infinity swimming pool and community spaces opposite to mgm college urupi archana signature where quality meets class bookings open archana projects ಶುಭಾರಂಭ ಕೇ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ಸತ್ಯನ ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ಬಂಧನ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಪಯಣ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಟೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ವೈದ್ಯರು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ನಾನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕಳಿಸುವುದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕ ಟೈಮು ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಗ ಇದು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವಳೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನೋ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವಳೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳದ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನು ಈಗ ಯೂಶ್ವಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ 
ನೀವು ನನಗೆ ಟೈಮೇ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇದು ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ನನಗೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾರಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ 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 ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ನೇಚರ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರನ್ನ ಬದಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟದು ಯಾವುದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ರೆ ತೆಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಮಲಗಿದ್ರು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಈಚೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸಾರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ನಾನೇನಂದ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಇವಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಇವಳು ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ ಈಗ ಅವಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಒಲೆ ಇದು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಇದು ನನಗೆ ಅದು ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ನಾನ್ ನಾನು ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೇನ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇವಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಶಿ ಹಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ದಟ್ ಶಿ ಹಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನೀವು ಎದ್ದ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುದು ನೀವು ನಾನ ಮೊದಲು ಎದ್ದ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಚಾ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ವಾ ಚಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಚಾ ಕುಡಿತಿದ್ರು ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಳು ಕಾಫಿ ತಂದು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಉತ್ತರ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಟಿ ವಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಅದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೇನೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ತೂತು ಮೇಮೆ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಮೊದಲು ರಾಜಿ ಆಗುವವರು ಯಾರು ರಾಜಿ ನಾನೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಸಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೇನೆ ಮೊದಲು ಬರುವುದು ಸಿಟ್ಟು ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾಜಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ನೀವೇ ಆಗುವುದು ಸರಿ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್
ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡನೂ ಅಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಎಂಥದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತೀರಿ ಹೋದದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಹವ್ ಬೀನ್ ಜನರಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಗೇನು ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡೋದು ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಟಚ್ ವುಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಗುಣ ಯಾವ್ದು ಇವರಲ್ಲಿ ಸಿ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವಳದು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅವಳು ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇರುವಾಗಿಂದ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇರುವಾಗ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ನೀನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ನೀನೀಗ ಹಾಸ್ಟ್ಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವಾಗ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಲು ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದು ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳು ಅವಳು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಇವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವಳೇ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ನನ್ನದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ನನಗೆ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ನೀನು ಇದನ್ನ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಇದು ಅವಳೇ ಪ್ಲಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಕೊಡೋದು ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಇವಳು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಆಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಆಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಪದ್ಮಕುಮಾರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಳು ಏನಂದ್ರೆ ಇವರ ಇವಳ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ತರದ ಒಂದು ಇದು ಸೊ ಕೇರಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾವನನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ಸರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡಂದಿರು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನು ಭಾರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಹೇಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೀ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂರ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ಗೀಟ ಏನ್ ಬೇಡ ಮೂರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಸ್ ಫೈನ್ ಎನಿ ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚಂದ ಅಂತ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವ ತಿಂಡಿ ಯಾವುದು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಂಪಾಕಲಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ತಿಂಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಚಲಿತನಾಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನು ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆ ಎಂ ಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರವಣಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಳೇ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳೇ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಳು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೆಲವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಹೀಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕರೆಯೋದು ಸುಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸುಲತಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಮ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಸ್ಟ್ರ ಕರೆದಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಮದುವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಗೋ ಆದರ್ಶಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಅವಳು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟು ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೊರತು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದು ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಈಗ ಅವಳು ಹೆಚ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೇರ್ ಆಗಲಿ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುದಂದ್ರೆ ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವನು ಫಾರ್ಮಸಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನೇನು ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈಗ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ ಇತ್ತದು ಕಳೆದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ 
ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರ ಯಾವ್ದು ಅದ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಶೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಂಡತಿ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ತಕ್ಕಡಿ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಫ್ ಶಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಫ್ ದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಡಿ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸರಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಗೆ ಕರೀತವ್ರನ್ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಐ ಲವ್ ಯು ಎಂಬ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸುದು ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗಸರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಈಚೆ ಈಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಲೆಟರ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬರೀತಿದ್ರು ಹೌದು ಹೌದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಕಾದ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರ ಯಾವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಸರಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ನೆನ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸರಿ ಏನು ಇರಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಹೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮುಡಿಸ್ಬೇಕು ಸುಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಅವ್ರು ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡು ಆರೋಪವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯುವ ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮುಡಿಯುದು ಎಲ್ಲಿ ಮುಡಿಯುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಮುಡಿಸುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮುಡಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಳದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನಿಂದ ಹೇಳಿ ಸುಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಸರಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ನಾವು ಮಾಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಾಲೋವರ್ ನಾನು ಅದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಪಿಲಾರ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೋರ್ಸಸ್ ಈ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ವಿ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿ ಬೋತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾಗಿ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಒಂದು ಸುಕ್ಷಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಹೆಣ್ಣಿನ ಗಂಡನಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಅವಳು ಏನೇ ಮ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಅವ ಅವಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು
ಅದು ಮುಗಿದು ಮತ್ತೆ ನನಗೊಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಫೋನ್ ಬಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈಗ ಇವಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಪ ಇವಳಿಗೆ ನಾನು ಬೈದೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಒಂದು ಫರ್ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫರ್ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಕಿರಣ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಗೆಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನ ಮಗು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಊರಿಗೂ ಉಪಕಾರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಉಪಕಾರಿ ಊರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಕಾರಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಹಾಗೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂಥವರ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಷಯನೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ನಾನೊಬ್ಳೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ನಾನೊಬ್ಳೇ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಎಣಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಈಗ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇದು ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೊಳೆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವಳು ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ತಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಎದ್ದಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಎದ್ದಾಗ ನಾನು ಪಕ್ಕನೇ ಈಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳು ಸರಿ ಈಗ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸುಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ನಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಇದಾಗಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಜೊತೆಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ಬಂಧನ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ ಬಹಳ ಪಯಣ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಫಾ ಇದೆ ಹೊರಗಿನದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಉಡುಪಿಯ ಖ್ಯಾತ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವಾಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಅವರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ರಾಯಲ್ ಆಕ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇ
ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಂಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜುವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ನಮಸ್ಕಾರ lush greenery coastal beauty and serene surroundings centrally located luxurious living experience superior craftsmanship offering a comfortable 2 and 3 bhk apartments with modern amenities and features fitness centers rooftop infinity swimming pool and community spaces opposite to mgm college urupi archana signature where quality meets class bookings open archana projects ಶುಭಾರಂಭ ಕೇ ಹೊಸ ಮಿರುಗು ಸತ್ಯನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ದಿನ ದಿನವೂ ಸತ್ಯನ ಹೃದಯದ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಸತ್ಯನ 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 ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್